В любом обществе существуют общепринятые нормы, и люди, как правило, их придерживаются. Однако бывает так, что неадекваты нарушают эти нормы. Такое их поведение называют отклоняющимся. Вот вам примеры. Один перешел улицу на красный свет, другой припарковал машину на месте для инвалидов, третий выбросил мусор в лесу, четвертый разговаривал по телефону в кинотеатре во время сеанса и тому подобное. Из всего многообразия форм отклоняющегося поведения социологи выделяют отдельные группы. Во-первых, можно рассматривать такое поведение на уровне отдельной личности, в рамках межличностных отношений в малых социальных группах и на уровне государства. Во-вторых, среди форм отклоняющегося поведения выделяют те, которые нарушают правовые нормы и влекут за собой правовую ответственность. Самое серьезное из них – преступление. Есть такие формы, которые не создают неудобств окружающим и не подрывают стабильность общества. Например, кто-то может заниматься чем-то странным и при этом никому не мешать. Бывает такое, что ученый целиком поглощен сложной задачей. Он мало внимания обращает на свой внешний вид и правила этикета. Приходит на ученое собрание в потрепанной одежде, с грязными волосами, не отвечает на приветствие коллег. Подобное поведение тоже можно отнести к отклоняющемуся, однако его можно понять. Среди опасных форм отклоняющегося поведения можно выделить алкоголизм и наркоманию. Алкоголизм начинается с бытового пьянства, то есть частого употребления спиртного. Сначала человек пьет по поводу, а потом и без него, ведь при желании каждый день повод можно найти. Есть те, кто убежден в полезных или даже целительных свойствах алкогольных напитков. Но это самоуспокоение. Алкоголь, даже в малых дозах, попав в организм, оказывает отрицательное воздействие. Кроме того, всегда существует опасность привыкания. Поэтому большинство медиков считает, что алкоголь – это яд. И в конечном счете ничего, кроме вреда, принести человеку не может. Появление устойчивой тяги к спиртному говорит о переходе пьющего в новую стадию. Он становится алкоголиком. Человек одержим мыслями о спиртном точно так же, как голодный о еде. Он привыкает и уже не может отказаться от пьяного образа жизни. Необходимо лечение, и даже если оно пройдет успешно, все в порядке уже не будет никогда. Прежде всего, алкоголь поражает нервную систему человека, разрушает клетки головного мозга, изменяет психику. После длительного хронического алкогольного отравления человек приходит к абсолютной бездеятельности. Он слабо воспринимает окружающую действительность и становится овощем. У алкоголиков снимаются многие моральные запреты, высвобождаются низшие инстинкты, появляется ощущение вседозволенности. Многие превращаются для своих близких в тиранов. Человек уже не заботится о качестве проделанной работы, не думает о семейных проблемах. Все, что раньше считалось важным, уходит на второй план. Поэтому нормальные социальные связи в этих случаях рвутся. Распадается семья, утрачивается работа, уходят друзья, остается только компания собутыльников. Такое состояние часто называют социальной смертью. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от алкоголизма умирает 6 миллионов человек. У 40% умственно отсталых детей родители – алкоголики. У девочек отмечаются сверхкороткие сроки формирования зависимости от алкоголя. Употребление 150 грамм водки или 1 литра пива раз в неделю к 18 годам в 20% случаев приводит к алкоголизму. Проблемой не менее страшной, чем алкоголизм, является наркомания. 
Прием наркотиков, так же как и злоупотребление спиртным, вызывает привыкание, порождает психическую зависимость. Только происходит это все значительно быстрее. Зависимость может сформироваться всего от нескольких приемов наркотика. Вслед за психической приходит физическая зависимость. В случае прекращения приема наркоты человек начинает испытывать страшные физические страдания, ломку. Это заставляет снова и снова искать дурь. При этом особенно быстро разрушается здоровье подростков, поскольку в молодом организме все процессы, обмен веществ, кровоток, протекают гораздо интенсивнее, чем у взрослого человека. Таким образом, алкоголизм и наркомания крайне пагубно влияют на человека, в итоге разрушая его личность. Страдания выпадают на долю близких ему людей. Приобретая массовый характер, алкоголизм и наркомания наносят удар и по обществу в целом. Ведь много людей фактически выпадают из нормальной социальной жизни. Они не способны полноценно реализовывать себя в семейной жизни, учебе, профессиональной деятельности. Известно, что множество преступлений совершается людьми именно в состоянии алкогольного опьянения. Пьяные становятся причиной большинства дорожно-транспортных происшествий. Наркоманы с законом тоже не дружат. В поисках денег на очередную дозу они идут на воровство, грабеж, совершают другие тяжкие преступления. Автор статьи «Почему они делают это?» пытался разобраться в причинах, которые побуждают молодежь без меры употреблять спиртное и принимать наркотики. Автор выделяет три момента. Во-первых, в юности человек живет сегодняшним днем, о будущем не думает. Поэтому для него удовольствие здесь и сейчас важнее, чем мысль, что это может испортить его жизнь в будущем. Во-вторых, подростки склонны переоценивать свою силу воли. Им кажется, что они всегда смогут прекратить употребление спиртного или наркотиков, как только захотят. В-третьих, Молодежь вообще склонна к так называемым рискованным моделям поведения. Психологи выделяют еще и такой мотив, как нежелание отставать от других, чтобы быть как все. Поэтому многие выкуривают первую сигарету и выпивают первую стопку за компанию. В истории различных государств бывали периоды, когда социальные условия создавали почву для всевозможных и нарастающих проявлений отклоняющегося поведения. И общество, и государство стремятся принять меры к ограничению особо опасных форм такого поведения. В частности, законодательно ужесточается ответственность за это. Но все-таки в каждом конкретном случае выбор остается за самим человеком. Друзья, на этом все. Это был 16 параграф за 8 класс. Увидимся в следующих видосах.